హలో ఫ్రెండ్స్ ప్రసన్న సొంటశాలకు స్వాగతం అండి ఈరోజు మనం మసూర్ డాల్తో మసాలా డాల్ ఫ్రై చేయబోతున్నామండి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం రండి ఇదిగోండి మసూర్ డాల్ ఒక కప్పు మూడు టొమాటోలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక ఆనియన్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను పెద్దది కొంచెం కొత్తిమీర మూడు మిర్చీలు కొంచెం కరివేపాకు రెండు లవంగ రెండు దాల్చిన చెక్క మొక్కలండి ఐదు లవంగలు ఐదు మిరియాలు ఒక ఇలాచి ఆవాలు జీలకర్ర ఒక స్పూన్ అండి దీంతోపాటు కొంచెం పసుపు కొంచెం కారం ముందుగా మనం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఈ మసూర్ డాల్ని ఏం చేద్దామంటే నీళ్ళు వేసి నానబెట్టుకుందాం ఈ పప్పు అన్ని పప్పుల కన్నా తొందరగా ఉడికిపోతుంది అయినా సరే మనం నీళ్ళు వేసి నానబెట్టుకుంటే ఇంకా తొందరగా ఉడుకుతుందండి మన ప్రాసెస్ అయ్యేలోపు ఇది నానిపోతుంది కూడా గుండి అలా నీళ్ళు వేసి నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకుందాం అందులోపు నేను ప్యాన్ పెట్టానండి స్టవ్ మీద ఆయిల్ వేడెక్కింది ఆయిల్ కూడా వేసాను ఆయిల్ కూడా వేడెక్కిపోయిందో లేదా చూద్దాం వేడెక్కిపోయింది ఇప్పుడు ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుందామండి ముందుగా ఇందులో ఆవాలు జీలకర్ర చట్పటలు ఆడుతున్నాయి ఇప్పుడు మనం హోల్ గరం మసాలా తీసి పెట్టుకున్నాం చూడండి అది వేసేసుకుందాం అండి హోల్ గరం మసాలా వేసేసుకున్నాను కొంచెం ఫ్రై చేసి ఇప్పుడు మనం ఉల్లిపాయలు తరిగి పెట్టుకున్నాం కదండి ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద ఉల్లిపాయ అండి అది ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు ముక్కలు వేసేసుకుని కొంచెం వేపేసుకుందాంలేండి కొంచెం వేపేసుకుని ఇందులో నేను కొంచెం సాల్ట్ వేస్తానండి ముందుగా సాల్ట్ వేస్తే ఉల్లిపాయలు తొందరగా మగ్గిపోతాయి కదా అందుకే నేను కొంచెం సాల్ట్ వేసాను ఉల్లిపాయల కోసమే వేసాను మొత్తం క మొత్తం పప్పు కోసం వేయలేదు తరిగి పెట్టుకున్న మిర్చి అండ్ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి వేసేసి కొంచెం వేపేసుకొని కొంచెం సేపు మనం మూత పెట్టి ఉంచి మగ్గిద్దామండి ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇదిగోండి టూ మినిట్స్ అయిపోయింది మగ్గిపోయింది ఇప్పుడు టొమాటోలు వేసేసుకున్నాను ఇవి పెద్ద టొమాటోలు అయితే ఒక రెండు చాలండి చిన్న టొమాటో అయితే ఒక మూడు టొమాటోలు నాలుగు టొమాటోలు టొమాటోలు వేసుకోవడంలో టేస్ట్ బాగుంటుందండి వేసుకొని టొమాటోలు మగ్గడం కోసం మూత పెట్టానండి మూడు నిమిషాల తర్వాత చూద్దాం ఇగోండి మూడు నిమిషాలు అయిపోయింది టొమాటోలు మగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు మనము కొంచెం వేపేసుకొని ఇందులో కొంచెం పసుపు వేసుకుందాం పావు స్పూన్ పసుపు వేసానండి పావు స్పూన్ పసుపు పసుపు వేసాను ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను ఇంకోండి ఒక స్పూన్ కారం వేసాను కొంచెం వేపుకుందాం మళ్ళీ అలాగా కలిపేసుకుందాం కలిసిపోయింది బాగా ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు పప్పు నేను అలా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి మసూర్ డాలు అది వేసుకుందామండి దీన్ని చాలామంది మసూర్ డాల్ అంటారు కొందరు మసరపప్పు అంటారు కొందరు ఎర్రకందిపప్పు అంటారండి కొంతమంది ఎర్రపప్పు అంటారు ఇది మొత్తం పప్పు వేసేసాను వేసేసి కొంచెం ఇది దీన్ని ఏం చేయాలంటే కొంచెంసేపు వేపుకోవాలండి ఒక వన్ మినిట్ ఒక వన్ మినిట్ వన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్ వరకు దీంతోపాటు నీళ్ళు వచ్చాయి కదా అవి ఇంకిపోయే వరకు కొంచెం వేపేసుకుందాం వేపుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ మసాలా అంతా దీనికి బాగా పట్టి చేస్తే అంత బాగుంటుంది వేపు చేయడం వల్ల సో ఇప్పుడు కొంచెంసేపు వేపేసుకుని నీళ్ళు వేసేసుకుందామండి నేను నీళ్ళు వేస్తున్నాను ఇంకొంచెం వేసుకుందాం నీళ్ళు వేసాను వేసేసి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడకనిద్దామండి ఇది ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ అయిన తర్వాత మనం చూద్దాం ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యిందండి చూడండి పప్పు అయితే ఉడికిపోయింది బద్ద అంతా బాగా ఉడికిపోయింది కానీ మనకి యాక్చువల్ వా రైస్లో కలుపుకోవడానికి ఈ కన్సిస్టెన్సీ కాదండి ఇంకొంచెం వేరే కన్సిస్టెన్సీ కావాలి సో ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫస్ట్ ఇలా ఉడకబెట్టుకుని ఆ తర్వాత నీళ్ళంతా దానికి తీసేసుకుంటుంది కదా మళ్ళీ వేసుకోవాలండి మనం ఇదిగోండి మళ్ళీ నీళ్ళు వేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ నీళ్ళు వేసి మూత పెట్టి మగ్గిద్దాం మళ్ళీ ఉడికిద్దాం అండి మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేయిద్దాం ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత పెట్టేస్తున్నానండి నేను ఇప్పుడు మూత పెట్టేసాను మళ్ళీ ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చూద్దాం చూడండి ఫైవ్ మినిట్స్ అయ్యింది ఇదిగోండి పప్పు బాగా ఉడుకుతుంది చూడండి మొత్తం ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయిందండి నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది ఒక టూ పర్సెంట్ ఒక టూ మినిట్స్ ఇలా కొంచెం సేపు ఉడిపించేసి మొత్తం రెడీ అయిపోయినట్టేయండి పప్పు ఇంకా రెడీ అయిపోయిందండి పప్పు మనం ఇప్పుడు ఇందులో ఆల్రెడీ తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర ఉంది కదండి కొత్తిమీర జల్లుకుందాం చూడండి ఇలా బాయిల్ వచ్చే వరకు మనం ఉడికించుకోవాలి ఇలా బాయిల్ అయితే ఇంకా రెడీ అయిపోయినట్టే పప్పు అండి ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొత్తిమీర వేసుకుందామండి చూడండి కొత్తిమీర వేస్తాను నేను ఇదిగోండి కొత్తిమీర వేసేస్తున్నాను కొత్తిమీర వేసేసాను ఇంకా మన పప్పు రెడీ అయిపోయింది ఇంక్ సర్వ్ చేసుకుందామండి 
ఇదిగోండి చూడండి ఎంత బాగుందో చూరు మీరు కూడా తయారు చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వంటల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్